வணக்க மக்களே நான் தான் உங்கள் ஜாக்சன் ஸோ இன்றைக்கி மார்ச் முப்பது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேக்கேஜ் எதாவது வாங்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஐபிபிஎஸ் கைடோட பிளாட்டினம் பேக்கேஜ் ஆஃபர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வச்சுருக்கேன்னா அதை நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேலில் வந்து வேர்ல்டு லாங்கஸ்ட் சால்ட் கேவ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாங்க இது டெசர்ட் சைட்டுக்கு நேராக இருக்கான் இதோட கிலோமீட்டர் அதாவது இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டென் கிலோமீட்டர் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மக்களே இதோட ஸ்டாட்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இஸ்ரேல் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஜெருசலேம் கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஷேக்கல் பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சமின் நெத்தன் யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து டிக்ளேர் பண்ணாங்களா நெக்ஸ்ட்டு சென்சஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று மார்ச்சில் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ மக்களே அடுத்து நம்ம சென்சஸ் படிக்கிறதுக்கான வேலை வந்துருச்சு நமக்கு மக்களை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் லான்ச்சர் பிளாக் செயின் பவர்டு இ மார்க்கெட் பிளேஸ் வர காஃபி செல்லர்ஸ் ஒன்றுமே இல்லைங்க காஃபி ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு பிளாக் செயின் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை தான் இங்கே கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் போலிங் ஸ்டேஷனே பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேசில் உள்ள தாஷி கேங் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க தாஷி கேங்குன்ற ஒரு இடத்துல ஹிமாச்சல் பிரதேசில் இருக்குது அங்கே தான் வந்து ஹையஸ்ட் போலிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் பாருங்கள் இதில் டூ வில்லேஜ் கலெக்ட் ஆகுதான் டாஷி கேங்கும் கெட்டே என்ற வில்லேஜும் கலெக்ட் ஆகுதான் மக்களை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேசோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஷிம்லா சிஎம் வந்து ஜெய்ராம் தாக்கூர் கவர்னர் வந்து ஆச்சாரிய தேவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாம் சிஇஓ முகேஷ் ஷாகுன்றவர் இருக்கார்ல சீஃப் அது என்னது இது எலக்ட்ரல் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அசாம் சீஃப் எலக்ட்ரல் ஆஃபீஸர் முகேஷ் ஷாகு என்ன பண்ணுறாருன்னா எனாஜோரி அப்படின்ற ஒரு இனிஷியே இனிஷியேட்டிவ் கவுஹாத்தியில் கொண்டு வராருங்க இது எதுக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்க பார்த்தீங்களா அவங்கள்ட்ட ஓட்டை பிடுங்கிறதுக்காண்டி ஒரு ட்ரிக்கு தான் இது அப்படின்றத நினச்சிக்கோங்க ஸோ அவங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இது டிசபிலிட்டிஸ் பர்சன் கொண்டு வரப்பட்டது நோ ஓட்டர்ஸ் டு லெஃப்ட் பிஹைண்ட் அவங்கள ஓட் பண்ண வைக்கணுன்றதுக்காண்டி தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அசாமோட கேபிட்டல் திஸ்பூர் சிஎம் சர்பானந்த சோன்வால் கவர்னர் ஜெகதீஷ் முக்கி திரிபுரா தான் ஹையஸ்டாக செகண்ட் ஹையஸ்டாக சைல்டு மேரேஜில் ஸோ இருக்கிறதுல இந்தியாவில் உள்ள திரிபுரா வந்து செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்காங்க சைல்டு மேரேஜில் ஸோ அதை தடை செய்யணுங்க அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறோம் திரிபுரா கேபிட்டல் வந்து அகத்தலா சிஎம் பிப்லாப் குமார் கவர்னர் பார்த்தீங்கன்னா கப்தன் சிங் சொலாங்கி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ரைசஸ் எஃபிஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிட் இன் ஜி செக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க ஆர்பிஐ என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஃபோர்ட்போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா ஃபோர்ட்போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின்காரங்க வந்து இந்தியாவில் உள்ள ஒரு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அதை தான் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஃபாரின்காரங்க இந்தியாவில் உள்ள கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது இதுதான் ஃபோர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை வந்து ரேட்டை வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில் ஆர்பிஐ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பை ஆர்பிஐ கவர்னர் சக்திகாந்த் தாஸ் டெபுட்டி கவர்னர் நாலு பேர் பேரை பார்த்துக்கோங்க மிக 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 முக்கியமான கேள்விங்க அடிக்கடி எக்ஸாமில் வந்து ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீமோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் தரக்கூடிய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு ஸ்கீம் என்ன அப்படின்றதையும் படிச்சுக்கோங்க அதில் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டையும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒர்க் இது தான் ஏன்னா ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கு ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் இருக்குது மக்களே இதை பார்த்துக்கோங்க இது ஏப்ரல் டு ஜூன் குவார்ட்டர் இருக்குது ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாம்லாம் எழுதும் போது ஜூனுக்கு அப்புறம் தான் மாற்றுவாங்க ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்பி வந்து அவங்க ஸ்டாக்கை வந்து செல் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொன்று புள்ளி அறுபது கோடி வந்து செல் பண்ணுறாங்க யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அட்லாண்டிக்கும் அண்ட் பேர்டே பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஸ்டாக்கை வந்து செல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொன்று புள்ளி அறுபது கோடி வச்சுக்கோங்க இதோட சிஇஓ பார்த்திங்கன்னா சுனில் மெக்தா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நியூ டெல்லி டேக்லைன் த நேம் யூ பேங்க் யூ கேன் பேங்க் அப்பான் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவ
14,500 கவர் டு கவர்மெண்ட் இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஓன்டு பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து ஆர்இசியோட மெஜாரிட்டி ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டாங்களாம் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஐஐடி வந்து விப்ரோவோட ஐஐடி காரக்பூர் இருக்குது பார்த்திங்க ஐஐடி காரக்பூர் விப்ரோவோட ஒரு டையப் வைக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜி ஃபோர் ஜி தான் கேள்வி போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் ஜி கொண்டு வர போகிறாங்க அதுக்கும் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ரிசர்ச்சுக்காக இவங்க ரெண்டு பேர் டையப் வச்சுருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாயங்க் மாயங்க் அகர்வால் அப்படின்ற கிரிக்கெட் வீரரை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா பிராண்ட் அம்பாசிடராக போட்டிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோனோட்ரிக்ஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் அப்ரோப்ஸ் அந்த ரெண்டு காண்டி ரெண்டு கம்பெனியாக ஒரு கம்பெனியாக தெரியலையே ஸோ பிராண்ட் அம்பாஸ்டா ஏர்னட்டிக்ஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் அப்ரோப்ஸ் அப்படின்றதுக்கு இவரை பிராண்ட் அம்பாஸ்டா போட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் கிரஹாம் ரீட் அப்படின்றவர் வந்து இந்தியன் மென்ஸ் ஹாக்கி கோச்சாக போட்டிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த கிரஹாம் ரீட் அப்படின்றவரை இந்தியன் ஹாக்கி கோச்சாக போட்டிருக்காங்க இதில் வேறு எதுவும் நம்ம படிக்க தேவையில்ல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர் நியூஸ் எப்போயுமே கேட்க மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இதை ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஆஸ்திரேலியா லெஜண்ட் டிம் காஹில் அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ஃபுட்பாலில் இருந்து அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒன்றுமே இல்லை ஹைப்பர் லோக்கல் கனெக்டிவிட்டி ஆப் போங்கா அப்படின்ற ஒரு ஆப் வந்து லிங்கஸ் இன்ஃப்ராடெக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போங்கா ஆப் வந்து லோக்கல் கனெக்டிவிட்டி நம்ம கூட இருக்கவங்களெலாம் ஒரு சேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப் அப்படின்றாங்க லோக்கல் கனெக்டிவிட்டிக்காக இருக்க ஒரு ஆப்புன்றாங்க இந்த போங்காவை ஸோ அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னலிஸ்ட் பிரஃபுல்லா ராஜ்குருன்றவரும் மேலே பாஸ் ஆகிட்டாப்பில் இவர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு பிரஃபுல் எப்பயுமே ஒரு இதாகவே இருப்பார் ஒரு ஜென்டிக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜேர்னலிஸ்ட் பிரஃபுல்லா ராஜ்குரு சரியா ஸோ இப்போ கொஸ்டின் செஷன் போயிடலாமா ஆர்இசியை அந்த ஸ்டேட் ஓண்டு ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ஆர்இசியை அந்த பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் சைல்டு மேரேஜில் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஊரை பார்த்தோம் அந்த ஊர் என்ன அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மக்களே நம்ம டுவெண்ட்டி கே சப்ஸ்கிரைபர் தொட்டதுக்கு நீங்கள் மட்டுமே காரணம் முழுக்க முழுக்க உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க ஸோ நன்றி என்னை இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ரீச் பண்ண வச்சதுக்கு உங்களிருந்து விடைபெறுவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஜாக்சன் டின் டின் டின்